Hi friends! So, this is a vlog night. This is a night. I am going to go to the puff pastry. We have a puff circular. That is a dope. So, that is a little tricky. So, that is a little tricky. That is a little tricky. That is a little tricky. So, first, we have a dough. Healthy क钱 அந்த பட்டர வந்து அதில ஒரு 40 கிராம் வந்து நீங்க இந்த மாவுல போட்டு நம்ம வெறுவ போறோம் 40 கிராம் வந்து மிச்சம் உள்ள 140 கிராம் வந்து நம்ம வந்து அது காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணனும் அப்படி சோ வந்து 1 1/2 கப் மாவு எடுத்துக்கேன் டோட்டலா நீங்க மெஷர் இது பண்ணி பண்ண உங்களுக்கு மெஷரிங் ஸ்கேல் இருக்காது இல்ல வீட்ல சோ ஈஸியா டு பண்றதுக்கு இந்த மெஷரிங் கப்ல 1 1/2 கப்புக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கேன் So, we have 3 tablespoons of butter. We have frozen chillin butter. Salt and salt. We have to put it in the pan. Okay, I have 1 cup of water. I will put it in the pan. 1 teaspoon. That's it. 1 teaspoon. I will mix it in the pan. Butter. Cold air kanam butter. Ini dalam anda 3 tablespoon ni dite, saya ini mawla potong. So ini nama 3 tablespoon cold air kira butter a mande, nama mawla potong. Ipo anda ni apa nak potong? Naya ini butter a mande, nama ini mawla mande abdi ini apa nak potong? Rub apa nak potong? Ini cold air kanam butter, aduh dah main. Di short crust pastry madi, di kongjo kongjo ma, di do, the mawla, di rapan apa? Apa bandar deh, nanti teri itu lah, orang lek. So, di panie deh orang lek kani kira. So, ini pating na butter, allah teh na mawla rapan ite. Ida bi incorporate aye cila me. Ippo ande, ena panno na ice water, na all ice water ite. आइस क्यूब कोड़े निकट आने ला पोटेच करो, आधा कंजमा बिठेंगा, बिठेटे कंचो कंजमा बिठेटे नमँ अंदे ओरस डोर रेडी पना पोरो, नारायण तनी उती रादिंगले कंचो कंजमा बिठेटे नमँ नाउर स्पून अच्छे मिक्स पन रहे, इन्द मधी वाइड आ ओर पात्रन अट्टे कोंगे, अपन नमँ को मिक्स पना इजीयर को, इन्नु कंचो बड़ा � So, puff pastry is a little tricky, but it is easy. If you follow some steps, it is easy. I am telling you that if you follow some steps, it is correct. So, now we will add a dough to the dough. Now, we will add a dough to the dough. We will add a Sepat dough anda ready aja. Rumba pot pesaya dinga. Ibu mandi orang dah beri uitrung. Ibu mandi orang pati nampir aku tu. Adik adik orang butter ready panir lah. Sepat anda. Nap kita tu tiga tablespoon nama dila pot rukun. Ida mandi orang nuti nampat gram butter rukun. Sepat ini mandi nama mana panah pora. Nap orang parchment paper lena butter anda mandi paper lena nadusle wacik orang. Nai ida use panjang. Ipor chapati katte wacik. Nama ida mandi flat akon. Sepat butter mandi cold ana akon. Adalah important. बटर आई डिफ्लैट आई किटे साइड लाती हूँ और शेप के कोण दोंग और रेक्टैंगल शेप और स्क्वायर शेप और इन दाल ओके ओके सही पर वंदी इतना मर्बुनी फ्रिज़ ला अच्छा पोरे हार्ड आवर अध के सही पर नम्मे इन द वर्क सरफेस ला नम्मे नम्मलोड़ा डो ऐड ते रोल पन लां
ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சில் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த பட்டரை எடுத்து இதுக்கு நடுசில் வச்சுருங்க இந்த பட்டரை நடுசில் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிட போகிறோம் இந்த பட்டர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் அது வரைக்கும் ரோல் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக ரோல் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த பட்டரை வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சா இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இந்த அளவுக்கு இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதே ரேப்பரில் ஸோ இந்த பட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இது லைட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே ரேப்பரில் வச்சு நான் வந்து ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் நீங்கள் இல்லைனா வந்து உள்ள உள்ள பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து ரோல் பண்ண முடியாது அதனால இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக சில் பண்ணுங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு வந்து பட்டர்லாம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து வேஸ்ட்டு தான் ஸோ நான் இந் இந்த ஷீட்டை வந்து கைடாக வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக இப்படி இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ரோல் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து இப்போ ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு பட்டர் வெளியே வந்து வரும் ஏன்னா வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால இங்கே லைட்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால பட்டர் வெளியே வரும் ஸோ இப்போ இதை மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சில் ஆனோன்னு ரோல் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இதை மறுபடியும் ரோல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் மாவு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரோல் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் இதை மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பஃப் பேஸ்ட்ரியில் வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஏன்னா வந்து பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோல் பண்ணவே முடியாது ஒழுங்காட்டு அதனால் நல்லா சில் பண்ணி சில் பண்ணி நீங்கள் ரோல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதோட ஐடியா என்னென்னா நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணுறதுனால ஒரு லேயர் இது என்னது மைதா மாவு அந்த சப்பாத்தி டோ ஒரு இதில் பட்டர் வந்துடும் அப்படி லேயராக வரும்போது அவனில் வச்சு பேக் பண்ணும்போது அதனால தான் ரைஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பஃப் பேஸ்ட்ரியோட ட்ரிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ரோல் பண்ணும்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் ரோல் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் மாவு போட்டுட்டு ரோல் பண்ணலாம் நான் லாஸ்ட் டைம் ரோல் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதை வந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கிறத நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ரோல் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எத்தனை தடவை ரோல் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ லேயர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 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 ரோல் பண்ணுங்கள் ஓகே இனிமேல் 
நான் பண்ணக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பேக் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு டே ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு தான் வந்து நான் பேக் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இதை வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து டென் டைம்ஸ் கூட போகலாம் இதுதான் பஃப் பேஸ்ட்ரி டோ இப்படி தான் பண்ணணும் இதை வச்சுட்டு இதுதான் பேசிக் ரெசிபி ஸோ பேக்கரியிலலாம் வாங்குறதுல முக்காவாசி வந்து வனஸ்பதி இருக்குல்ல அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட்டர் போட மாட்டாங்க நம்ம வந்து பட்டர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வச்சு நீங்கள் பப்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த கஸ்டர்ட் டாட்டு அந்த மாதிரி நிறைய போர்ட்டுகியூஸ் எக் டாட்டுன்னு உண்டு ஒரு ரெசிபி அது வந்து அது நான் இது பண்ணணும்னு இருக்கேன் இந்த இதை வச்சு ஸோ அது என் பிளாகில் போடுவேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நிறைய ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் பஃப் பேஸ்ட்ரி டோ ஸோ நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இதை வச்சு எப்படி பப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் இன்றைக்கி ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஹா ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் பேஜ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் அனுப்பி வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அவங்க ஒரு சின்ன லெட்டரும் இது கூட வச்சு அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து என்ன சூஸ் பண்ணு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் இந்த ஒன்று தான் சூஸ் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க இந்த ப்ளூ கலர் ஒரு இது மாதிரி அந்த லெட்டரும் அனுப்புனாங்க திஸ் ப்ளூ நெக்லஸ் is specially made for you and it's handmade abdinna ayyo parandirchu okay so uh, in the necklace kaanikiren parunga idra main art vandu maha kind da choose panna so edavadhu pattu powder edavadhu podumbodhu indha idha potta nalla irukum abdinna idu kuda vandu or chinna stud mari or kammal varudhu adukapra indha blue color necklace vandu ரொம்ப சிம்பிள் ஆட்டு சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் போடலாம் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளும் வந்து ஏதாவது ப்ளூ கலர் சாரீ உடுக்கிறோம் அப்படின்னா சிம்பிளாட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஹா ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக்கில் சுஹா ஃபேஷ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நான் அது இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் அய்யோ மகிதா அங்கே பாருங்கள் சேட்டை ஸோ எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஜூஸ் எல்லாம் இல்லை ஓகே இதுதான் அந்த நெக்லஸ் என்னது போட்டு விடணுமா இங்கே வா காரி போட்டு விடுங்க அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜு சுஹா ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்குது இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு அவங்க அனுப்பின நெக்லஸ் இது தான் ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு நெக்லஸ் இது இது வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஷிப்பிங் ஸோ இது நீங்கள் வந்து பட்டு சாரி அது கூட எல்லாம் போடணுன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் கழுத்தை ஒட்டி வர்றது மாதிரி ஓகே நான் இதோட டீட்டெயில் இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இப்போ அப்படி வ்ளாக கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ மஹிக்கு வந்து ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அந்த கிளிப்பு பார்த்தீங்கல்ல ஸோ இது தான் வா இப்படி தான் இருக்கான் மஷ்ரூம் கட் பண்ணோம் அவளுக்கு மஹி அம்மா பேர் ஏ மஹி பாருடி எடே ஹாய் செல்லு அது சொன்னால் தான் நிமிந்து பார்க்கா மஹா மஹா குளிச்சு எடுத்துகிட்டு இப்போ ஆச்சி வீட்டில் இருக்கோம் நாங்கள் 
இது நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு ஸோ அரௌண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் ஆயிருக்கு அந்த பப்ஸை வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஏன்னா ஈவினிங் டீ கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை அதுக்கு வேண்டி ஸோ அதுக்கு ஃபில்லிங் வந்து நான் இன்றைக்கி வெஜிடேரியன் நிறைய பேர் நான் நான்வெஜ் பண்ணும்போது வெஜிடேரியன் காணிங்கன்னு சொல்லுவீங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஆலு பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்கேன் எழுங்க அந்த ட்ரைப்போட கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுட்டு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒழுங்காக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆயிலில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுக்கோங்க சோம்பு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் வேறு வந்து பச்சை இது கட் பண்ண வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டு அதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு அதை ஒரு ஒன் மினிட் பச்சை வாடை போகிறதுக்கு வேண்டி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வந்து நான் வெட்டி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட போகிறேன் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வேக போட்டிருக்கேன் ஸோ அது மைக்ரோவேவில் தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டுட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட போகிறேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லேயே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வதங்கிடும் இந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்தாச்சு அதை வந்து மேஷ் பண்ணிட போகிறேன் ரஃப் ஆகிட்டு ஸோ ரஃப்பாக மேஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் பட்டாணி போடுறேன் பட்டாணி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃபுல்ஸில் பச்சை வாடை போயிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொத்தமல்லி பொடி ஜீரக பொடி கரம் மசாலா ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோ ஸ்பைசஸ் போட்டால் போதும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே போட்டுட்டேன் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பைஸ் லெவல் சில்லி பவுடர்லாம் குறவாக போட்டால் போதும் நான் இதில் வந்து பச்சை மிளகா போடலை ஏன்னா வந்து மகாக்கு பப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவள் சாப்பிடும்போது பச்சை மிளகா வந்து கடிப்பட்டால் நல்லா இருக்குது அதனால் ஸோ ஸ்பைசஸை போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் அது பேர்ன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உண்டு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ இந்த தண்ணி ஊற்றுனதுனால இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பாயில் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மசாலா குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ கெச்சம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி போடுறோம் இப்போ இதில் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு போட்டுற போகிறேன் ஓகே ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இது கூல் ஆனோன்னே நம்ம பப்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சா நம்ம அது கடையில் வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் அவனை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹாட் டெம்பரேச்சர் தான் ஓகே அது ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் நம்ம அந்த டைமில் பஃப் பேஸ்ட்ரி இருக்குல்ல அதை எடுத்துடலாம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக வச்சுருந்தேன் ஸோ நைட்டு பண்ணிவிட்டு மார்னிங் தான் இதை ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகும் நான் இதில் வந்து இன்றைக்கி பாதி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பாதி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து திருப்பி ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் 
ஸோ நம்ம மிச்சத்தை ரேப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை வச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுன்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ லேயர்ஸ் இதில் வந்து லைன் லைனாக அப்படி தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பேக் பண்ணும்போது அப்படி ஒரு ஒரு மைதா லேயர் ஒரு பட்டர் லேயர் அப்படி வந்திருக்கும் ஸோ பேக் பண்ணும்போது அந்த பட்டர்லாம் மெல்ட் ஆகி பப்ஸ் மாதிரி அப்படி புஃப்னு வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு வந்து ரோல் பண்ண போகிறேன் நம்ம இதை வந்து ரோல் பண்ணிடலாம் நான் இந்த அளவுக்கு ஷேப்பில் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சைடு எண்டை மட்டும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நாலு சைடையும் எடுத்தாச்சு இப்ப இத வந்து நான் வந்து கட் பண்ண போறேன் எப்படி கட் பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் இப்படி இந்த ஷேப்ல கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான் பில்லிங் எடுத்துட்டு வந்து இந்த நடுசுல வச்சிட போறேன் ஸோ இதை இப்போ வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணால் போதும் ஒரு வழியாக பப்ஸை வச்சாச்சு அவன் ரெடி ஆயிடுச்சு சவுண்ட் போட்டுட்ருக்கு ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டாப்பில் வந்து ப்ரஷ் பண்ண அந்த கோல்டன் கலர் வர்றதுக்கு வந்து எக்கு வந்து பீட் பண்ணி ஒரு ப்ரஷில் வந்து இப்படி பண்ணுவாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி க்ரீம் இருக்குது என்கிட்ட நீங்கள் க்ரீம் இல்லைனா பால் கூட வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சா தான் அந்த கோல்டன் கலர் வரும் அதுக்கு வேண்டி ஸோ நம்மளோட பப்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் அவன் வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்குது அதில் இதில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேக் ஆகட்டும் இது நல்ல ரெடியானோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பப்ஸ் வந்து குக் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ எனக்கே பயங்கர எனக்கு நர்வஸாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பப்ஸ் ஒன்று வந்து ஒழுங்காக வருமா வராதான்னு நம்ம கையில் இல்லை ஸோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் செஞ்சு முடித்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ பப்ஸ் வந்து நல்ல குக் ஆகிடுச்சு பட் டாப் போர்ஷன் வந்து லைட்டாக நான் நினச்ச கலருக்கு வந்து அந்த டைமில் வரல அதனால் நான் அதை வந்து டாப் ரேக்கில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம அந்த ஹீட்டு டாப்லேருந்து வரும்ல அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்ல டார்க் கலர் வரும் ஸோ கரியறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் எடுத்துடணும் அதான் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு போனேன்னா மறந்துடுவேன் ஸோ என்னோட பத்தொம்பது செகண்ட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஏ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த நம்ம எடுத்துடலாம் அதை இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பார்த்திங்களா அந்த டாப் இது வந்து ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பக்கத்தில் இருந்ததுனால உங்களுக்கு டக்குன்னு அது வந்து கோல்டன் ஆகிடும் ஓகே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஏ நினச்சது மாதிரியே வந்துடுச்சு எப்பா இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்குது நேற்றுலேருந்து எப்படி வரும் எப்படி வரும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஒரு வழியாக நல்ல வந்துடுச்சு சரி இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா கேமராவை கையில் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ பாருங்கள் டாப் வந்து எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது சுடுகு நல்ல ஒரு ஃபோர் கட்டுட்டு வரேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் க்ரிஸ்பி அதே மாதிரி இதுவும் நல்ல பஃபாக இருக்குது ஸோ இதை பண்ணும்போது பயங்கர நர்வஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோமே ஒழுங்காக வரலைன்னா நம்ம உழைப்பெல்லாம் வீணாக போயிருமே அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு ஆனால் வந்து நான் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒருக்கா நான் இந்த பப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு அந்த டைம் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தும் பண்ணலை நான் ஸோ அதனால் என்னால் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல ஓகே இதுவும் வந்து நாட் பேட்னு தான் சொல்லுவேன் அழகாக ரைஸ் ஆகிருக்கு 
நல்ல சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கூல் ஆனோடனே நான் வந்து சர்வ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி ஈவினிங் டீ கூட இந்த பப்ஸு தான் ஸோ இந்த பப்ஸ் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீ காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப் பால் என்ன டீன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் டீ ஸோ நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டீ நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அங்கே வந்து ரெடிமேடாக சாக்லேட் டீ அப்படின்னு பேக்கெட்டே இருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி போயிட்டு வரும்போது ஒரு பேக்கெட் டீ வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ அதை சாப்பிட்டேன் அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டு ஸோ மறக்கவே முடியல அதை இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் வந்து பிளாகில் வந்து இந்த டீ ரெசிபி செஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த பப்ஸு கூட உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஹாட்டாட்டு காணிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் சரி நம்ம சாக்லேட் டீயே காணிச்சிடலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் இது இப்போ வீட்டில் பண்ணுறதும் ஈஸி அதனால தான் சரி ஓகே இப்போ நான் பால் ஒரு கப் வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன டீ பவுடர் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் டீ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வேணுமோ அவ்வளோக்கு போட்டுருக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை அதுக்கப்புறம் கொக்கோ பவுடர் நல்ல பிராண்ட் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சுகர் உங்கள் தேவைக்கு தக்கன போட்டு ஸோ இந்த கண்டெய்னர் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து ஜோயோ பிராண்டு இப்போ நம்ம எல்லாம் போட்டாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கொதி வரட்டும் ஓகே ஸோ இது பாயில் ஆனோன்னா நம்ம இதை வந்து இருத்துடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சாச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ இதை வந்து இருத்துடலாம் சாக்லேட் டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஓகே இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அழகான இந்த கப்புள் பூனை பிளேட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து கெச்சப் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட டீ ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குல்ல ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் ஓகே வச்சு காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ம் சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் செம்மையாக இருக்குது பயங்கர ஃப்ளேக்கி பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்குது பட்டரியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது என்னது மகிக ட்ரெஸ்ஸை பாருங்கள் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஃப்ராக்கு இது வந்து க்ரெடிட் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் ஏன்னா வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து அம்மா வந்து மீட்டர் கணக்கில் எடுத்து மகாக்கு ஒரு ஃப்ராக்கு தைச்சா ஸோ அதில் வந்து மிச்சம் வந்த துணியை வச்சு இவளுக்கு ஃப்ராக்கு தைக்க கேட்டிருக்கா பத்தலைன்னு சொன்னோன்னே இதில் டாப்பு மட்டும் அந்த துணி கீழே வேறு துணி டே உங்கள் அத்தை எப்படி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா நல்லாயிருக்கா மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஃப்ராக் இது மகிக்கின்னு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ராக் மகி அம்மா பேர் உன் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாரும் பார்க்கட்டும் அம்மா பாருடா அந்த பூ வந்து மகா வந்து எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வரும்போது டே இந்த ஸ்டோரியை சொல்லுடா ஒவ்வொரு நாளும் வரும்போது வந்துட்டா மகா ஸோ இந்த பூ வந்து மகா ஒவ்வொரு நாளும் அவள் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது எனக்குன்னு பறைச்சிட்டு வருவா பறைச்சிட்டு வந்து அம்மா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு தருவா நான் அதை சத்தீஷ் சொன்னேன் நான் இதை பிளாகில் இந்தா நான் இதை பிளாகில் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சத்தீஷ் சொல்கிறாங்க நான் இது வந்து நான் மகாவுக்கு பறிச்சு கொடுப்பேன் மகா வந்து உனக்கு வந்து தருவா அப்படின்னு அப்போ வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா சதீஷ் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த பூ தராங்க அப்படி தானேடா டெய்லி டெய்லி நீ வந்து அவளுக்கு தெரியாமல் எனக்கு இந்த பூவை தரையோ மகா அப்புறம் யார் உனக்கு டெய்லி இதை பறிச்சு தருவா
அப்பா அப்பா உன் மூலமா எனக்கு இந்த பூ தாரா அடுதானே குட்டி கோழியா ஐடியா மகி ஆரம்பிச்சிட்டான் அவள் வேலையே ஆரம்பிச்சிட்டான் லஞ்ச் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டியா நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ வந்து போடும்போது எப்போ நான் ஒவ்வொரு நாளும் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ போடுவேன் இல்லை போடும்போது கமெண்ட்ஸ் வரும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ மட்டும் போடுவீங்க கிளாஸ் அவள் சாப்பிட்டாலாம் இல்லையான்னு போடுங்க அப்படின்னு கேட்டியா டெய் ஓன்ட்டு தான் சொல்லியேன் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ போடும்போது லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ மட்டும் போடுவீங்க கடைசி அவள் சாப்பிட்டாலாம் இல்லையான்னு போடுங்க அப்படின்னு எனக்கு நீ மொக்க தந்துட்டே இருக்க பத்துக்கோ மகா இன்னைக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டியா நீ உங்க அப்பா எனக்கு நல்ல பல்பு தரா கேட்டியா வீடியோல உங்க அப்பாவுக்கு தெரியணும் அதை எடிட் பண்ணாம தான் போடுவேன் நல்லா இருக்காடா அம்மாவே பண்ணேன் நல்லா இருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க கள்ளத்தனமா இங்க வந்த மாதிரி இருந்துச்சு யாரு நீங்க யார் இந்த முகமுடி கொள்ளக்காரி எப்பா இந்த முகமுடி கொள்ளக்காரி யார் சைலண்டாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து இருந்த மாதிரி இருந்துச்சே நான் பப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பிட்றியா நானே பண்ணேன் டோச் இங்கே பாரு மகிக்கு அம்மா ரெடி பண்ண மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ட்ரெஸ்ஸை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கா